మహాలక్ష్మి ఇప్పుడు నేను మీకు సాంబార్ ఎలా పెట్టాలో చూపించబోతున్నాను ఒక గ్లాస్ పప్పు తీసుకున్నానండి కడి పప్పు తీసుకొని కడుగుతున్నాను అనమాట షింకులు ఇప్పుడు కుక్కర్ పెట్టుకున్నాను కుక్కర్ విజిల్ పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాను పప్పు ఉడుగుతా పప్పు ఉడుగుతా ఉంటుంది ఈలోపు చింతపండు నానబెట్టుకుంటున్నాను శుభ్రంగా అవి తీసి చూసి కొంచెం ఎంత కావాలో అంత దాని క్వాంటిటీకి సరిపోను నానబెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు పులుసు పిండుతున్నాను పులుసు పిండి ఒక గిన్నెలో పోసి రెడీగా పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇంకో పక్క కొబ్బరి ముక్కలు కట్ చేసి కొంచెం దానిలో వేయడానికి మిక్సీ వేసుకున్నాను పచ్చి కొబ్బరి నెక్స్ట్ కూరగాయ ముక్కలన్నీ కోసి సొరకాయ టమాటో సొరకాయ టమ్ క్యారెట్ చిన్ని ఆలియన్స్ పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర పుదీనా టమాటో వంకాయ ములక్కాయ కూడా వే వేసుకోవాలండి నేను ఎక్కడ దొరి వెతికినా నా దొరకలేదు వేసుకోలేదు మీరు ములక్కాయ కూడా యాడ్ చేయండి ములక్కాయ అసలు మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు గిన్నె పెట్టి స్టవ్ వెలిగించి గిన్నె పెట్టాను ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ మనకి ఎంత సరిపోతుందో దాన్ని చూసుకొని వేసుకోవాలన్నమాట సరిపోయిన ఆయిల్ వేసుకున్నా నేను పప్పు ఉడికిపోయింది కుక్కర్లో ఇప్పుడు తాలింపు వేసుకున్నాను ఎండుమిర్చి ఎండుమిర్చి తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేయాలండి వెల్లుల్లి రెబ్బలు చిత కొట్టి వేసుకున్నాను తర్వాత పోపు గింజలు అన్నీ వేసుకోవాలండి పచ్చెన్నపప్పు సాయిపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకున్నానండి మొత్తం పోపు గింజలన్నీ నెక్స్ట్ కరివేపాకు వేసాను ఇంగువ డబ్బా ఇంగువ కూడా వేసుకోవాలండి ఇంగువ అది వేసుకుంటే తాలింపుకి సాంబార్కి మంచి టేస్ట్ వచ్చిద్ది ఇంగువ వేసాను ఇప్పుడు అన్నీ కలిసేలాగా ఒకసారి గడ్డతో తిప్పాను ఇంగువ అదంతా తాలింపు కలవాలి కదా తిప్పుకొని ఇప్పుడు మనం నేను కోసి పెట్టుకున్న మొక్కలన్నీ అందులో వేసాను పసుపు అది పసుపు అది వేసాను మగ్గుతూ ఉంటాయి మూత పెట్టుకున్నాను మధ్య మధ్యన ఒకసారి తిప్పుతూ ఉంటే మొక్కలన్నీ చక్కగా ఉడుకుతాయి అన్నమాట కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగా మగ్గుతాయి ఓ హైలో పెట్టేసుకున్నా కానీ మాడిపోయినట్టు అయిపోతాయండి సిమ్లో పెట్టుకుని మరి దాన్ని తగ్గట్టుగా చేసుకుంటే చక్కగా మొక్కలన్నీ మా బాగా మగ్గుతాయి ఉప్పు కొంచెం వేసుకోవాలి రుచికి తగ్గట్టు వేసుకోవాలండి కారం కారం కూడా దానికి సరిపోను వేసానండి ఇప్పుడు ముక్కలన్నీ సమానంగా తిప్పుకోవాలండి కారం అంతా పట్టేటట్టు ఉప్పు కారం అన్నీ చక్కగా పట్టి పడతాయి అన్నీ వేసుకుంటే మూత పెట్టి సిమ్లో పెట్టి మూత పెట్టుకున్నానండి ఇప్పుడు ఉడికిన పప్పు తీసాను వేడివేడిగా పొగలు వచ్చేస్తుంది పప్పు పప్పు తీసి పప్పు గుత్తితో చక్కగా 
మెత్తగా రుబ్బుకున్నానండి మెదిపే అండ్ మెదపడం అంటారు రుబ్బడం అంటారు చక్కగా మా మెత్తగా రుబ్బాను అనమాట పప్పు గుత్తితోటి మెత్తగా అయ్యేలాగా కావాలంటే చల్లారు పెట్టుకుని మిక్సీలో కూడా వేసుకోవచ్చు కదా నాకు అంత అవసరం లేకోకుండా పప్పు గుత్తితోనే రుబ్బేటట్లు చక్కగా మెత్తగా అయిపోయింది నేను పప్పు గుత్తితోనే రుబ్బేశాను ఇలా వేడివేడిగా పొగలు వచ్చేస్తుందో పప్పు రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు కొంచెం దానికి సరిపడినంత వాటర్ పోసుకుని చక్కగా కలిపానండి కలిపి మొత్ సరిపడిన వాటర్ పోసుకొని ఆ ముక్కల్లో పోయాలండి మొత్తం తీసుకెళ్ళి పోసుకోవాలి పోసుకొని మన్ చింతపండు ఉంటుంది కదండి పప్పు అడగంటకుండా తిప్పుకోవాలండి తిప్పుకున్న తర్వాత ఇంతకుముందు మనం నేను తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు పులుసు ఉంది కదండి ఆ పులుసు కూడా దానిలో పోసుకున్నాను నేను తగినంత వాటర్ పోసుకోవాలి మనం పులుపుకి దానికి పప్పుకి అంత సరిపోయినట్లుగా తగిన ఎన్ని పడతాయో వాటర్ అన్నీ చూసుకుని పోసుకోవాలండి ఇప్పుడు నేను ఇందాడ కొబ్బరి మిక్సీలో వేసి పెట్టుకున్నాను కదండి కొబ్బరి తురుము అది కాస్త వేసాను కొబ్బరి వేస్తే కొంచెం టేస్ట్ వస్తుంది అనేసి ఇప్పుడు సాంబార్ పొడి వేసుకున్నానండి ఎంత పడుతుందో అంత సుమారుగా ఇంకొంచెం పట్టిద్ది అనిపించింది నాకు ఇంకొంచెం వేసాను ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసాను నాలుగు పొదీన ఆకులు కూడా వేశానండి ఆకులతో పాటు ఇప్పుడు కొంచెం చిటికుడు కొంచెం చిన్న బెల్లం మొక్క ఒకటి వేసాను టేస్ట్ వచ్చిద్ది అనేసి బాగా మంచి టేస్ట్ సాంబార్కి ఇంగువ చిన్న బెల్లం మొక్క ఇవే కదండి ముఖ్యమైనవి చేస్తున్నంతసేపు నాకు ఒకటే అనిపించిందండి ములక్కాయ లేదు లేదు అని మార్కెట్లో మా వారితో కూడా తెప్పిలైపోయాను ములక్కాయ ఎక్కడ దొరకలేదు అయినా కానీ ఎలాగోలా చేశానండి సాంబార్ చేయాలనేసేసి మరుగుతుందండి ఇప్పుడు సాంబార్ ఇప్పుడు సాంబార్ రెడీ అయిపోయిందండి టేస్టీ టేస్టీ సాంబార్ రెడీ మా వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలండి సబ్స్క్రైబ్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ధన్యవాదాలు